Hã? Tem que estar em paz. Claro. Faça um exercício, conte até 10, está tudo certo. Ó, oh, vamos falar de coisa boa? É uma boa a gente já mostrou aqui antes o projeto Dorcas. É o projeto que usa a música como instrumento de transformação e inclusão social também. E tem mudado, tem transformado a realidade de muitas crianças em situação de vulnerabilidade. E em Almirante da Mandaré, a situação está linda demais. Só agora, em 2023, foi um, um ano não muito fácil, né? Mas com um trabalho, com um esforço, com a dedicação, as situações vão melhorando. A cidade foi fortemente atingida pelas chuvas nesse ano e a maioria das famílias dessas crianças perderam tudo. E aí, pensando em minimizar os efeitos dessa tristeza toda, Provopar Estadual decidiu dar um fim de ano um pouquinho mais feliz, um pouco mais de tranquilidade. E olha a festa aqui, ó. olha a entrega de presentes. A nossa equipe acompanhou para mostrar para você. Uma festa com direito a tudo que a criançada mais gosta. Pipoca, sorvete, algodão doce e brinquedos. Muitos brinquedos. Os presentes foram doados neste final de semana por representantes do Provopar Estadual a crianças em situação de vulnerabilidade social em Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba. Você gostou do teu presente? O que você ganhou? Tem que mostrar pra gente. Um carrinho, uma moto e um caminhão. Isso daqui. Você gostou do seu presente? Sim. Por que, que você escolheu pelo urso panda? Você gosta de urso panda? Gosto, bastante. Você está gostando da, do Natal aqui, do teu presente? Tô. As crianças presenteadas são atendidas pelo projeto Dorcas, que atua há 26 anos na cidade. Além de fornecer quatro refeições diárias e aulas de reforço, o projeto se destaca pelas atividades ligadas à música. Christopher faz parte do Dorcas há sete anos e acumula nesse meio tempo amigos e conhecimento em diversas áreas. Eu aprendi um pouco de violino, trombone, a flauta e o, coro, o canto coral. É um projeto maravilhoso. E a comida é maravilhosa. Todo fim de ano, o Provopar Estadual realiza uma grande ação solidária. Claro, em alusão ao Natal, mas com o objetivo de presentear o maior número possível de crianças em vulnerabilidade social. Desta vez, apenas do Projeto Dorcas, a expectativa foi reunir 600 crianças. Com a ação deste final de semana, as crianças e adolescentes já auxiliadas diariamente puderam ter o um Natal garantido com presentes especiais doados por pessoas e empresas parceiras. A ideia é que o Provopar esteja mais perto do povo. Né? Então nós escolhemos o projeto Dorcas por ser um projeto que está numa região bastante difícil, que sofreu muito com as enchentes recentemente né? e vulnerável em vários sentidos. Né? Nós temos aí as estatísticas que não nos deixam, nos deixam mentir. Então nós escolhemos aqui para estar tá trazendo o Provopar para perto desta comunidade, dessa realidade e tentando minimizar um pouquinho esse sofrimento. Para uma das diretoras do projeto, a doação neste Natal pôde trazer não só um presente material, mas também um momento de alegria para as famílias. O nosso anseio é chegar no final do ano e poder dar uma festa para essas crianças que passaram o ano nesse sofrimento de enche a água, volta, arruma tudo de novo. A família está tentando conseguir um colchão, conseguindo alguma coisa, mas as crianças perderam os brinquedos delas também. Perderam o material escolar, perderam tudo na enchente. Então a ideia dessa festa, agora junto com o Provopar, é essa parte. As crianças, o que elas perderam, elas terem um finzinho de ano um pouquinho mais alegre no coração. E não, não precisa muito para transformar né, o momento de uma criança para trazer esse sorriso, essa alegria, esse olhar de gratidão, esse olhar brilhoso que as crianças têm toda vez que são acolhidas, que são respeitadas e que nesse caso aqui são presenteadas. É, doutora Márcia, lembra de quando comprava presente para o filho? Imagino que Sim. a alegria de uma mãe ver o filho recebendo um presente, a alegria que parte dele, né, a gente é que multiplica com uma reportagem como essa. É, e a gente tem nessa, nesse período, principalmente do Natal, esse acolhimento que é mais que o presente, é aquele estar junto, aquele conversar, aquele trazer as pessoas... Música também é muito bom para isso, então eu acho que é todo esse simbolismo que vem junto de tipo assim, a gente teve uns, uns, uns perrengues esse ano, teve meio complicado? Teve, tivemos enchente, foi uma região que foi muito afetada aqui, mas que agora a gente pode comemorar com vocês 
Estou todos perto. Eu acho que isso daí é que traz esse, esse aquecimento no coração. Parabéns. Parabéns ao pessoal que participou ali, que se engajou nessa campanha. Quantos anos tem o filhinho? O meu bebezinho <risos> tem 34. Ah, 34, bebezão. <risos> Beleza. Parabéns ao pessoal lá, engajado nessa campanha linda do Provopar. Agora o seguinte, para conhecer o projeto... É, o Dorcas, né, que você viu aqui, que atende essas crianças em Tamandaré, ou ainda fazer uma doação, ajudar, colaborar com eles ali, é só acessar o site que aparece aí na sua tela, você tem todas as informações sobre o projeto e qual o caminho, então, para você colaborar também com ele, tá bom? Participe, é bom demais. Não é só uma explosão de fofura, não. Faz um bem danado para 